జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఆయన అమలు చేస్తున్న పథకాలు గతంలో ఆయన ఇచ్చిన హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నెరవేర్చుకునే దిశగా ఆయన చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కొన్ని కొన్ని పథకాలు అమలు చేయలేరు కేవలం మాటలకు మాత్రమే ఈ పథకాలు పరిమితమవుతాయి అని చెప్పి టీడీపీ నేతలు చేసిన విమర్శలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విమర్శలకు ధీటుగా ఆ పథకాలు అమలు చేసి చూపించి మరి తానంటే ఏంటో నిరూపించుకున్నారు గతంలో ఆయన చెప్పిన మాట నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను అని చెప్పి గతంలో ఆయన ఏదైతే మాట మాట్లాడారో ఆ మాటకు అక్షరాల న్యాయం చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది తాజాగా ఆయన గత ఏడాది పాలనలో ఆయన అమలు చేసిన పథకాలు చూసిన అర్థమవుతుంది తాజాగా ఆయన ప్రజలకు అందిస్తున్న చేయూత అలాగే ఆయన చేస్తున్న పథకాల ద్వారా ప్రజలు పొందుతున్న లబ్ధి అర్హులు వారు పొందుతున్న లబ్ధి చూస్తుంటే చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది గత ఏడాదిలో చూసుకుంటే అమ్మవాడు కానివ్వండి వాహన మిత్ర కానివ్వండి లేదంటే రైతు భరోసా కానివ్వండి చేనేత మిత్ర కానివ్వండి ఈ పథకాలు ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి ఇలాంటి పథకాలు అందరూ లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి నుంచి ఖచ్చితంగా సానుకూల స్పందనే వస్తుంది తాజాగా ఆయన ప్రవేశపెట్టిన చేదోడు పథకం ఏదైతే ఉందో కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్న వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ప్రతి ఏడాది వాళ్ళ ఖాతాలో వేస్తాము అంటూ ఆయన ఆల్రెడీ వేసింది అంటే దీంతో రాజకీయాలు కానివ్వండి దర్జీలు టైలర్లు కానివ్వండి నాయ బ్రాహ్మణులు కానివ్వండి వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం జగనన్న చేదోడు అనే పేరుతో పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అందజేశారు ఆన్లైన్ అకౌంట్ల ద్వారా వాళ్ళ ఖాతాలో కూడా వేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం కోసం ఈ జగనన్న చేదోడు కోసం నూట యాభై నాలుగు కోట్ల ముప్పై ఒక్క లక్షల రూపాయలు విడుదల చేశారు ఈ పథకంలో భాగంగా మొత్తం రెండు లక్షల నలభై ఏడు వేల నలభై మంది లబ్ధిదారులకు ఆర్థిక సాయం అందింది ఈ డబ్బుని నేరుగా వాళ్ళ ఖాతాలో కూడా జమ చేశారు అంటే షాపులున్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ పథకం అయితే అందుతుంది షాపులు ఉన్నవారు లక్ష మంది టైలర్లు అలాగే లక్ష మంది పైగా రజకులు అలాగే నాయి బ్రాహ్మణులు ఇలా వాళ్ళ లెక్క చూసుకుంటే దాదాపు మొత్తం రెండు లక్షల నలభై ఏడు వేల నలభై కుటుంబాలు లబ్ధి పొంది లబ్ధి పొందాయి ఈ జగనన్న చేదోడు పథకం ద్వారా అనేది అధికారికంగా వస్తున్న లెక్క నిజంగా ఈ పథకం ఎప్పుడైతే అమలైందో వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఆనందాలకు అవధులు లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే ప్రతి ఏడాది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదివేల రూపాయలు జగనన్న చేదోడు పేరుతో వాళ్ళకి సాయం అందించడం అంటే అంత ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు గతంలో ఎప్పుడు ఇన్ని పథకాలు ఇంత ఇమీడియట్గా ఏడాదిలోనే ఇన్ని పథకాలు అమలు చేసిన ఘనత ఏ ముఖ్యమంత్రికి దక్కలేదు చాలామంది అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏడాది పాటు ఆ పాలన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అని సవరించుకోవడమే సరిపోద్ది ముందు తర్వాత ఈ పథకాల మీద హామీల మీద దృష్టి పెడతారు అవి మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చే వరకు దాన్ని అలా సాగు తీసుకుంటూ వెళ్తారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చినట్టే ఇమీడియట్గా రైతుల మీద దృష్టి పెట్టడం ఇమీడియట్గా పథకాలు వాళ్ళ చేతికి అందేలా చేయడం ఇమీడియట్గా పింఛన్లు పెంచడం ఇమీడియట్గా అమ్మఒడి కానివ్వండి లేదంటే గోరుముద్ద అనే పథకం ద్వారా పిల్లలకు విద్యార్థులకు ఆ మెను ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేయడం నిజంగా అదే భోజనం కంటిన్యూ చేసినా ఎవరు ఏమి అనలేరు కాకపోతే ఇమీడియట్గా దాన్ని చేంజ్ చేసి మెను పూర్తిగా మార్చి ప్రతిరోజు ఒక మెను పెట్టి వాళ్ళకి మంచి ఆహారం అందిస్తున్నారు అలాగే లాక్డౌన్ టైంలో కూడా విద్యార్థులు స్కూల్కి వెళ్ళకపోయినా ఇంటి దగ్గరికి ఆ భోజనం కూడా మొన్న అందించిన సందర్భం ఉంది ఇవన్నీ చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో అమలు చేస్తున్న కొత్త పథకాలతో కొన్ని లక్షల ఓట్లు ఆయన తీసుకుంటున్న ఒకే ఒక్క నిర్ణయంతో కొన్ని లక్షల ఓట్లు వైసీపీ ఖాతాలో పడుతున్నాయి ఇదే కంటిన్యూ అయితే భవిష్యత్తులో మరింత ఎక్కువ స్థానాలు దక్కించుకునే అవకాశం ఉంటుంది నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో నూట డెబ్బై స్థానాలు వచ్చిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషణ చెబుతున్న మాట మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఎంతవరకు కలిసి వస్తాయి ఏంటి అనేది ప్రజల నుంచి ఎటువంటి సానుకూల స్పందన మరింతగా పెరుగుతుంది అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి